啊，我们再继续看下去。啊，不读大乘，则不明佛心；不明佛心呢，则不切佛智。不切佛智，众生比过不得见佛。啊，大乘经典重要啊。那我们要不要读大乘呢？要。读哪些大乘经典？这一步就够了。不要太多，啊，这一步把所有大臣的精华全包含在其中，啊，不要去浪费时间、浪费精神，一门深入，尝试寻求啊，这就对了。啊，开始读读不下去啊！啊，读不下去要勉强。那、啊、还有个方法，如果有缘，你听讲。啊，为什么读不下去呢？读了枯燥无味。虽然天天念呢，不明其意。所以没有发喜啊！如果你念的字字句句都懂得，所以那趣味无穷啊！啊，孔子所说的“学而时习之，不亦说乎”啊！你能把真教里头这些义理搞明白了，落实到生活，落实在工作。落实在处事待人接物，那是多么快乐的事情啊！确确实实，它带给我们幸福、快乐、美满啊！这个与我们在这个社会上啊。富贵贫贱毫不相关啊！任何人学习，他都能得到，这是真的。要知道一个人贫贱富贵，那是过去生中所修的。他不是心得，你觉悟了，你明白了，这是心得。啊，修德跟心得相应，你才真的明了了。啊，首先明了的是自己。你会很快乐，会很安慰呀！啊，为什么？完全彻底明了，过去生中生生世世是做的些什么？啊，起心动念是净，是染，是善，是恶。啊，感得今天现前的果报。啊，你富贵，你会安于富贵；贫贱，你会安于贫贱。安于之后说，把它一笔勾销。啊，我从今之后啊，我要修成佛之道。啊，富贵可以成佛。贫贱一样也可以成佛，好像啊，贫贱人成佛比富贵还容易一点。为什么呢？富贵呀、啊，难分难舍，不容易放下；贫贱的人什么都没有，很容易放下。啊，所以释迦牟尼佛为我们实现的，你看
，这个在是三千年前啊，他为我们所实现的。他是王子出身，不出家的时候做国王，他把国王舍弃了，不要了。啊，出家做一个苦行僧，过这样的生活，啊，日中一时，树下一宿，三一一步，啊，这人好好容易成就啊，他才表现这个样子啊，那真的放得下了。我们学佛这一点不能不细心去体会啊！他为什么做这种事情？他的事情肯定对我们是有益处的，是有帮助的啊！觉悟的人。来生再不干六道轮回了，来生还搞六道轮回，你还是迷而不觉。真正觉悟的人不干这傻事了，啊，必定要在这一生圆满。啊，那《大乘经》对我们的好处就太多了。了解事实真相